dia um, banyak orang yang suka nyaru ya bahwa kacang almond tuh seperti kacang kenari tapi sebenarnya beda rasa sama saya bara di gula-gula nih dan seperti yang sudah saya janjikan tadi saya mau memberikan satu buah tip dan hari ini tipnya adalah mengenai kacang almond saya pernah dengar kalau bahasa Indonesia kacang almond itu namanya kacang badam saya nggak tahu dari bahasa mana aslinya anyway kacang almond mem- memang itu masih impor di Indonesia kita belum ada perkebunan atau pertanian kacang almond di sini semuanya masih impor saya ada beberapa di sini uh, contoh dari olahan kacang almond aslinya kacang almond itu seperti ini dia kulitnya dia um, banyak orang yang suka nyaru ya bahwa kacang almond tuh seperti kacang kenari tapi sebenarnya beda rasanya pun beda ya um, kulitnya ini kupasnya itu hampir sama dengan kacang uh, kenari yaitu dengan direndam air mendidih kita diemin aja kurang lebih uh, 5 menit nanti dia kulitnya akan lepas sendiri seperti kacang kenari itu nah nanti kalau udah lepas dari kulitnya dia akan seperti ini ini adalah yang namanya kacang almond ungkul sesudah itu uh, kita ada jenis-jenis olahannya ya tadi saya sudah bilang um, ini namanya adalah kacang almond yang slice irisan ya ini di bungkusnya ditulisnya adalah uh, stick almond kalau yang ini adalah powdered almond bubuk kacang almond almond bubuk ini um, biasanya dipakainya selain dicampur di kue bisa juga direbus dengan air dan kita akan mendapatkan sari kacang almond jadi kalau ada sari kacang kedelai ini sari kacang almond rasanya juga lumayan enak ini adalah um, uh, kacang almond cincang nah, sebelum diolah kita panggang dulu sebentar di dalam oven kurang lebih um, 7-8 menit dengan oven temperatur 200 derajat agak tinggi memang dia akan menjadi seperti ini agak coklat-coklat kalau sudah seperti ini itu baru aroma almondnya baru berasa berasa um, manis enak garing ini sedikit mengenai kacang almond tips kita hari ini tadi kan saya sudah bilang ada satu resep lagi sederhana sangat kreatif yang akan saya tampilkan yaitu keripik singkong maksudnya keripik singkong ini akan kita olah dengan coklat apalagi caranya adalah kita siapkan coklat yang sudah dilelehkan ya kita tim kita cemplungin, cemplung, cemplung kali kali ya, cemplung dengan kita aduk aja pelan-pelan. Sudah itu, kita siapkan uh, loyang yang sudah saya lapisi dengan kertas uh, kertas minyak. Kita tinggal taruh di sini agak di ya. Oke, ini kita keringkan sedikit. Kalau dia sudah kering, ini masih agak sedikit basah ya, tapi ada diamkan sebentar aja. Nanti kalau sudah mulai kering, tinggal disuguhkan di piring. Selesai, kasih dikit dengan tepung nah, gula ya. Aja, supaya nah, ada warnanya. Keripik singkong lapis coklat Dan sekarang saya mau ke ruang tamu Saya mau enjoy Saya mau coba semua makanan-makanan ini semua Kayak pergi ke surga istilahnya Yuk kita ke ruang tamu Pemirsa Ini dia nih resep-resep dari coklat Keripik singkong lapis coklat Gak kebayang dong sebelumnya Kalau keripik singkong di lapis coklat bisa jadi begini Kita juga ada kue lumpur coklat ini lumpur bukan lumpur taman saya tapi lumpurnya lumpur coklat puding krim coklat dan salah satu favorit saya adalah kue kulkas coklat anda lihat kan buatnya mudah sekali nah pemirsa minggu depan saya masih banyak loh resep-resep lainnya yang akan saya suguhkan di gula-gula ini adalah acara khusus yang membahas semua yang manis-manis ada kue tart, ada cake, ada puding, ada cookies, ada dessert pokoknya semuanya yang manis-manis kayak saya enggak sih anyway jangan kemana-mana kita ketemu lagi minggu depan bersama saya Barapati Rajawane di Gula Gula sampai jumpa